Og så da jeg var ferdig utdannet av sykepleier, så jobbet jeg på en lungeavdeling i et halvt års tid, og så ble det ledig en jobb som hygienesykepleier. Og sykehushygiene, det er å forebygge smittespredning og, infeks og at infeksjoner skal oppstå blant pasientene i sykehus. Og det går veldig mye på opplæring av personale, hvordan de skal jobbe på en hygienisk forsvarlig måte i sykehuset. Så kom jo HIV og AIDS for fullt, og det begynte å komme pasienter. Og det ble et enormt behov for kunnskap. For smittefrykten, den var enorm. Og blant helsepersonell? Blant helsepersonell, ja. Det var jo i befolkningen også noe, da, men særlig blant helsepersonell. Og da ble jobben min veldig etterspurt i sykehuset. Blant oss som jobbet med sykehushygiene, så ble det veldig mye kursing. Jeg må si at norske helsemyndigheter tok dette på alvor. Men det som var spesielt, det var jo at veldig mange som stod i bresjen for å jobbe med dette, det var homsa. Ja, og i administrasjonen også. Ja, 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 ja. Også i sentralt i Oslo. Og det var noen ildsjæler i Oslo som profilerte seg der. Her i Trondheim så kjente jeg jo doktor Hans Blystad, og han var primærlege på Møllenberg helselegesenter, og så sa han, Arne, skal vi gå sammen om å lage en AIDS-poliklinikk her? Og så tilbyr vi testing, for da var testen kommet, og eventuelt andre ting som vedgårdgjørende homsehelse. Og der kom det etter hvert en del folk da. Og det tenkte vi kanskje ikke på da vi startet det. Men hvordan vil vi reagere hvis vi finner noen som er positiv? Og jeg husker vi fant jo folk som var positive. Og det var jo folk vi kjente. Det var jo folk kanskje vi hadde danset med på arrangementet. Ja, for Blystad var homo. Ja, altså, det var folk vi kjente som vi plutselig fant var HIV-positive. Så jeg husker han som jeg så på hverandre, oi, oi, oi. Og så han da. For det var fremdeles en dødsdom den gangen da. Ja. Og jeg husker jo, det var veldig fremme i dette, skal du teste deg, eller skal du ikke teste deg, hvordan vil du takle svaret? For liksom, åh, man må teste og teste og teste. Ja vel, men hvordan vil du takle svaret? Og jeg kan jo også fortelle at jeg ble jo etter hvert en litt sånn guru lokalt her. Fordi at det var jeg som behersket kunnskapen omkring det veldig mye. Nå ser jeg borti fra det medisinske miljøet på infeksjonsenheten på sykehuset. De var jo spesialister på dette. Men i og med at de første vi fant, det var jo ikke spretemisbruk i gruppa, det var homofile. Så var det et miljø hvor jeg selv vanket i. Og... Jeg husker en gang en lørdagskveld. Jeg havna i sofaen mellom to kara. Og jeg visste at de var hivpositive. Men jeg vet ikke om de visste at jeg visste. Og der stod det tre ølglass på bordet. Og jeg visste at dette er mitt. Dette er hans, og dette er hans. Dette er mitt. Men jeg visste at jeg blir ikke smittet. Det er ølglasset, men jeg som behersket kunnskapen, jeg satt og kjente på noen følelser. Dette er mitt ølglass. Sånne ting var veldig nyttig, for det lærte meg om folks smittefrykt, folk som ikke hadde den kunnskapen som jeg hadde. Hvilken enorm smittefrykt måtte ikke de ha? Det var nyttig.